ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാനിന്നൊരു പുതിയ കാര്യം കൂടി തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ബൈബിൾ റീഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം അത് കണ്ടാൽ മതി നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ടിപ്സും ബ്യൂട്ടി ടിപ്സും എല്ലാം തുടർന്നും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇടുന്നതാണ് ബൈബിൾ റീഡിങ് എന്ന് തമ്പ് ലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം അത് കാണുക ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൈബിൾ റീഡിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പി ഒ സി ബൈബിളാണ് അത് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഓരോ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഓരോരോ അധ്യായങ്ങളായിട്ട് വായിക്കാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആമുഖമാണ് ആദ്യം വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ദൈവ മനുഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ബി സി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംഭവിച്ചെന്ന് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്ന അബ്രാഹത്തിൻ്റെ വിളിയാണ് ബൈബിളിലെ രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആരംഭം സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ദൈവം അബ്രാഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ദീർഘമായ കാലഘട്ടത്തിലെ ദൈവ മനുഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ഇതിന് വ്യക്തമായ ചരിത്ര സാക്ഷ്യങ്ങളില്ല ആലങ്കാരിക ശൈലിയിൽ സമകാലികർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ലളിതവും മനോഹരവുമായി ഈ ഭാഗം രചിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ മറ്റ് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി ഈ ഭാഗത്തെ തുലനം ചെയ്തുകൂടാം സൗഭാഗ്യപൂർണമായ അവസ്ഥയിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ ഒരു രക്ഷാകര പദ്ധതി ആവശ്യകമായി തീർന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഇപ്രകാരം വിഭജിക്കാം ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ പതനം തിന്മ വർദ്ധിക്കുന്നു കായേനും ആബേലും ജലപ്രളയം ബാബേൽ ഗോപുരം അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പൂർവികർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുതൽ അവതരണ രൂപത്തിൽ മാത്രമല്ല മനുഷ്യ ദൈവ മനുഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലും നിർണായകമായ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സാർവത്രികമായ പരിപാലനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ പരിപാലനം മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു പ്രത്യേക ജനതയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നാം കടക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവം മറ്റ് ജനതകളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചെറിയ ഗണത്തിലൂടെ സാർവത്രികമായ ഒരു രക്ഷാ പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് അബ്രാഹത്തോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു നിന്നിലൂടെ ഭൂമുഖത്തെ വംശങ്ങളെയെല്ലാം അനുഗ്രഹീതമാകും അബ്രാഹം മുതൽ ജോസഫ് വരെയുള്ള പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളികേട്ട് ഹാരാനിൽ നിന്ന് ഏകനായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച അബ്രാഹത്തിൻ്റെ സന്തതികൾ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയായ കാനാനിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിലെത്തി വാസമുറപ്പിക്കുന്നത് വരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഇസഹാക്കും യാക്കൂബും ജോസഫും സഹോദരന്മാരും ഇങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പോകുന്നത് ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം ഒന്ന് ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി രൂപരഹിതവും ശൂന്യവുമായിരുന്നു ആഴത്തിന് മുകളിൽ അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം വെള്ളത്തിനു മീതെ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവം അരുൾ ചെയ്തു വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ വെളിച്ചം ഉണ്ടായി വെളിച്ചം നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു അവിടുന്ന് വെളിച്ചത്തെ ഇരുളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചു വെളിച്ചത്തിന് പകലെന്നും ഇരുളിന് രാത്രിയെന്നും പേരിട്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി ഒന്നാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരുൾ ചെയ്തു ജലമധ്യത്തിൽ ഒരു വിധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ അത് ജലത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കട്ടെ ദൈവം വിധാനമുണ്ടാക്കുകയും അതിനു താഴെ ജലത്തെ മുകളിലുള്ള ജലത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്രകാരം സംഭവിച്ചു വിധാനത്തിന് അവിടെ നാകാശമെന്ന് പേരിട്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി രണ്ടാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരുൾ ചെയ്തു ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഒരിടത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടട്ടെ കര പ്രത്യക്ഷപ്പെടട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കരയ്ക്ക് ഭൂമിയെന്നും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ജലത്തിന് കടലെന്നും ദൈവം പേരിട്ടു അത് നല്ലതെന്ന് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടു ദൈവം അരുൾ ചെയ്തു ഭൂമി എല്ലാത്തരം ഹരിത സസ്യങ്ങളും ധാന്യ ചെടികളും വിത്തുൾക്കൊള്ളുന്ന ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും മുളപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഭൂമി എല്ലാത്തരം ഹരിത സസ്യങ്ങളും ധാന്യ ചെടികളും വിത്തുള്ള ഫലങ്ങളോടു കൂടിയ വൃക്ഷങ്ങളും മുളപ്പിച്ചു അവ നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി മൂന്നാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരുൾ ചെയ്തു 
രാവും പകലും വേർതിരിക്കാൻ ആകാശവിധാനത്തിൽ പ്രകാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അവ ഋതുക്കളും ദിനങ്ങളും വർഷങ്ങളും കുറിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളായിരിക്കട്ടെ ഭൂമിയിൽ പ്രകാശം ചുരിയാൻ വേണ്ടി അവ ആകാശവിധാനത്തിൽ ദീപങ്ങളായി നിൽക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ദൈവം രണ്ട് മഹാദീപങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു പകലിനെ നയിക്കാൻ വലുത് രാത്രിയെ നയിക്കാൻ ചെറുത് നക്ഷത്രങ്ങളെയും അവിടെ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമിയിൽ പ്രകാശം ചൊരിയുവാനും രാവിനെയും പകലിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനും വെളിച്ചത്തെ ഇരുളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാനും ദൈവം അവയെ ആകാശവിധാനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു അത് നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി നാലാം ദിവസം ദൈവം അരുൾ ചെയ്തു വെള്ളം ജീവജാലങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കട്ടെ ഭൂമിക്ക് മീതെ ആകാശവിധാനത്തിൽ പറക്കട്ടെ അങ്ങനെ ദൈവം ഭീമാകാരങ്ങളായ ജലജന്തുക്കളെയും കടലിൽ പറ്റം ചേർന്ന് ചരിക്കുന്ന സകലവിധ ജീവികളെയും എല്ലാത്തരം പക്ഷികളെയും സൃഷ്ടിച്ചു അവ നല്ലതെന്ന് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടു ദൈവം അവയെ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സമൃദ്ധമായി പെരുകി കടലിൽ നിറയുവിൻ പക്ഷികൾ ഭൂമിയിൽ പെരുകട്ടെ സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി അഞ്ചാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരുൾ ചെയ്തു ഭൂമി എല്ലാത്തരം ജീവജാലങ്ങളെയും കന്നുകാലികൾ ഇഴജന്തുക്കൾ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെ പുറപ്പെടുവിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ ദൈവം എല്ലാ ഇനം കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയും കന്നുകാലികളെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു അവ നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു ദൈവം വീണ്ടും അരുൾ ചെയ്തു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം അവർക്ക് കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പറവകളുടെയും നാൽക്കാലികളുടെയും ഭൂമി മുഴുവൻ്റെയും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന സർവ്വജീവികളുടെയും മേൽ ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ ഛായയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിൽ അവിടെ നിന്ന് അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം അവരെ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകുവിൻ ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ കീഴടക്കുവിൻ കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പറവകളുടെയും ഭൂമിയിൽ ചരിക്കുന്ന സകല ജീവികളുടെയും മേൽ നിങ്ങൾക്ക് ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ദൈവം അരുൾ ചെയ്തു ഭൂമുഖത്തുള്ള ധാന്യം വിളയുന്ന എല്ലാ ചെടികളും വിത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പഴങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനായി തരുന്നു ഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിലെ എല്ലാ പറവകൾക്കും ഇഴജന്തുക്കൾക്കും ജീവശ്വാസമുള്ള സകലതിനും ആഹാരമായി ഹരിത സസ്യങ്ങൾ ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു താൻ സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവം കണ്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി ആറാം ദിവസം ഉൽപ്പത്തിയുടെ ഒന്നാം അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്തത് രണ്ടാം അധ്യായമാണ് അത് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വായിക്കാം